കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പലരും പറയുന്ന ഒരു വികാര ക്ഷോഭത്തോടു കൂടി തന്നെ പലരും പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു തരത്തിലും സമാധാനമില്ല വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയായി മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൾക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണവും ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് സ്നേഹത്തിനും കാരുണ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ ന്യായപൂർണമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അവൾ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നത് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകടി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെയൊക്കെയോ പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ജീവിത പങ്കാളി അവളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സ്ഥിര സ്വഭാവം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല സ്ഥിര സ്വഭാവം ആണെങ്കിലും ഭർത്താവിന് അതുപോലെയുള്ള കുറ്റങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഒരുപാടായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കാത്ത രീതിയിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവളുടെ ഗുണമറിഞ്ഞ് അവളെ പുകഴ്ത്തുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അവളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിനന്ദിക്കുക ആഗ്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പദവി കൂടെ കൊടുക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളിയെ മനസ്സിലാക്കുക അവളോട് കൂടുതൽ 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 അഭിമാനങ്ങളും കോംപ്ലിമെൻറ്റുകളും പ്രശംസകളും ആത്മപ്രശംസകളും അവൾക്ക് നൽകുക മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു പ്രത്യേക മാതൃകയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കുടുംബ കുടുംബ ഭർത്താവ് അകന്ന് 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 പോകാൻ തുടങ്ങും ഭാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭർത്താവ് അകന്ന് 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 പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നിലവാരം താഴ്ന്ന തരത്തിലാകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം ഒരു വിശകലനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചിന്തകളെയും നിങ്ങളുടെ ബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്ത് കണ്ട കാഴ്ചകളെയും നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക വിശകലനം ചെയ്യുക ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറ്റങ്ങൾ കാണുന്നതിലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലോ താല്പര്യം കാണിക്കരുത് അതല്ല നമ്മളുടെ പ്രധാന ജോലി പരസ്പരം കുറ്റങ്ങൾ കാണലല്ല നമ്മളുടെ ജോലി പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒരാളിലുള്ള സൃഷ്ടികളെയും ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായി മാറില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുകയും വേണം ഇന്ന് കറി വെച്ചു ചോറ് വെച്ചു കറി വെച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ നമ്മൾ ആ കൊള്ളാം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിന് തൃപ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രശംസിക്കാം അങ്ങനെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പ്രശംസിക്കാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവതിയാകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കുറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഭാര്യ ചെയ്യേണ്ടത് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് തന്നെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്വയം രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കുക പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ അവിടെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വരാനും നമ്മൾ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് ആ തിരുത്തലുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത് ശ്രമിക്കണം ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് സാധ്യമാകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ചിന്താവിഷയമായിട്ട് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്